అధ్యక్ష ఈ ప్రజావేదిక ఈ ప్రజా గ్రీవెన్స్ సెల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని విరగొట్టక ముందు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని విరగొట్టద్దండి అని చెప్పి ఏకంగా దాని మీద దాని మీద కోర్టుకు వెళ్ళాడు అధ్యక్ష రాత్రి కోర్టు కూడా ఎంత జాతీయ సమస్య అన్నట్టుగా కోర్టును ఏ రకంగా తాను తాను కోర్టును ఏ రకంగా ఏ రకంగా దాన్ని ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాడు అని అంటే అధ్యక్ష కోర్టును రాత్రి రాత్రి టూ థర్టీ ఏఎం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష అంటే నిజంగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినట్టుగానే సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ లే గానా ఇదే మాదిరిగానే ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ను ఆప ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయకుండా ఆపచ్చు ఐ మీన్ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ గవర్నమెంట్ ఏ కట్టినా కూడా దాన్ని రాటిఫై చేసే పరిస్థితి ఏదైనా ఉండే ఉండింటే ఎందుకు కోర్టు పర్మిషన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష మరుసటి రోజు ఏ మరుసటి రోజు ఏ రకంగా ప్రజావేదిక డిమాలిషన్ అయింది ప్రజావేదిక డిమాలిషన్ కాకముందు కోర్టు కోర్టు వినింది వినిన తర్వాత రాత్రి టూ థర్టీ ఏఎం కు కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మరుసటి రోజు దానికి దాన్ని పగల కొట్టడం అనేది జరిగింది మన కళ్ళ ముందే అన్ని కూడా కనిపించాయి ఇవన్నీ కూడా తెలిసినా కూడా దాన్ని మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాడు రెండో విషయం అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే తను తను జడ్జిమెంట్ ఏదైతే చదివి వినిపించాడు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నాడు అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా దే డిడ్ నాట్ డిరెక్ట్ సుప్రీంకోర్టు ఆల్సో డిరెక్టెడ్ నాట్ టు టేక్ అప్ ఎనీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ వాటర్ బాడీస్ అండ్ వాటర్ బాడీస్ అండ్ పార్క్స్ సుప్రీంకోర్టు అనేది కూడా ఏదైతే చెప్పిందో అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఇస్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అనాథరైజ్డ్లీ అనాథరైజ్డ్లీ ఇన్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ అంతేగాని విచ్ కెన్ బి టేకన్ ఓవర్ బై ద కోర్ట్ అంతేగాని దే ఆర్ నాట్ దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు వాటర్ బాడీస్ అండ్ పార్క్స్ పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం ఏదైనా ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్ ఏదైనా ప్రైవేట్ సంస్థలు ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ స్థలాలలో ఏదైనా కట్టి ఉంటే దానికి పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేయొచ్చు అని చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ను ట్విస్ట్ చేసి వాటర్ బాడీస్ కు పార్క్స్ కు దాన్ని లింక్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాన్ని వక్రీకరించి ఆ జడ్జిమెంట్ ను చూపించే కార్యక్రమం చేశాడు నిజంగానే ఆ జడ్జిమెంట్ లో అంతే పంచు గన ఉన్నింటే అంతే పసయ ఉన్నింటే గన ఎందుకు హైకోర్టు అదే జడ్జిమెంట్ ను చూసిన తర్వాత కూడా డిమాలిషన్ చేయడానికి ఎందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాయి అధ్యక్ష అంతకన్నా ఇంకా అర్థం కావడం లేదు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు బిల్డింగ్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ కూడా విచ్ ఆల్సో ప్రోహిబిట్స్ రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ విత్ ఇన్ మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఆఫ్ రివర్స్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన బిల్డింగ్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ కూడా ఇట్ ప్రోహిబిట్స్ రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ విత్ ఇన్ మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద రివర్స్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది కూడా అంటే క్లియర్ కట్ గా రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు క్లియర్ కట్ గా బుర్ర పెట్టి ఆలోచనలు చేసి ప్రజలకు మంచి చేసే ఉద్దేశంతోనే ఏ రూల్స్ అయినా గానీ ఫామ్ చేస్తారు కానీ నాకు ఏ రూల్స్ వర్తించవు నేను బియాండ్ రూల్స్ నేను ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి ఆరోగ్యన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏవి కూడా కనిపించే కార్యక్రమం జరగవు అధ్యక్ష స్విమ్మింగ్ పూల్ అదే దాని స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కు ఒకే రూల్ అంటే భూమి కింద ఉండే స్విమ్మింగ్ పూల్ కు ఒక రూల్ ఒకే రూల్ బిల్డింగ్ ఏకంటే బిల్డింగ్ కట్టితే దానికి దానికి కూడా సేమ్ రూల్ వర్తిస్తుంది అని చెప్పి అనుకో ఈయన అనుకునేట్టుగా దాన్ని వక్రీకరించి చెప్పడమే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది అధ్యక్ష స్విమ్మింగ్ పూల్ అనేది ఏంటి అధ్యక్ష భూమిలో గుర్తు అవుతారు ఈ విషయంలో నుంచి ఎలా రాజకీయ లబ్ధి చేర్చుకోవాలి అని చెప్పే ఒకటే తప్పుడు ఆలోచనలు చేస్తా ఉన్నారు కానీ వాస్తవం ఏమిటి అన్నది అన్నదే మాత్రం పక్కన పెట్టాడు అధ్యక్ష వాస్తవం ఏమిటి అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ జీరో మీటర్స్ ఉంటే ఆయన ఇల్లు ఉండేది నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో మీటర్స్ లో ఆయన ఇల్లు ఉంది అంటే ఆయన కట్టిన ఇల్లు ఫ్లడ్ కోర్స్ ను అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తా ఉంది అది ఇల్లీగల్ అని చెప్పి ఏకంగా రివర్ కన్జర్వేటర్లు ఏకంగా పర్మిషన్ లే ఇవ్వకోకుండా ఏకంగా లెటర్లు రాసి పర్మిషన్ లే ఇవ్వకోకుండా అడ్డుకున్నారు అడ్డుకున్నప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా బేఖాతరు చేసి ఇల్లు నిర్మోహమాటంగా ఇల్లు 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 కట్టుకోవడమే కాకుండా ఆ తర్వాత పెద్ద మనిషి అదే తప్పుడు బిల్డింగ్ లో ఉంటూ నేను ఇక్కడే ఉంటా ఎక్స్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక స్థాయి ఉన్న వ్యక్తులు అలాంటి వ్యక్తులే నేను ఇక్కడే ఉంటా రూల్స్ వ్యతిరేకంగా ఉన్నా నేను ఈయన్నే ఉంటా నా బిల్డింగ్ వచ్చి మీరు పగల కొట్టే ధైర్యం మీకుందా అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేసే కార్యక్రమం ఏకంగా ఆ స్థాయి వ్యక్తి చేస్తా ఉంటే అసలు ఈ మనిషికి బుర్ర జ్ఞానం ఉందా లేదా అన్నది ఒక్కసారి ఈయనంతా ఈయన ప్రశ్నించుకోవాలని చెప్పి అడుగుతారు